ഇത് കണ്ടോ എന്ത് സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കി എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മഞ്ചനാട് കിച്ചൻ ആം ഷെഫ് വിനോദ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കുക ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അടിപൊളി ഒരു തുർക്കിഷ് ബ്രെഡ് ആണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് സംഭവം വളരെ എളുപ്പമാണ് പടപടയെ നമുക്ക് പണി തീർക്കാൻ പറ്റും വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ ടർക്കിഷ് ബ്രെഡ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ ലുക്കുവാം വാട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റും ഒരു നൂറ് പഞ്ചസാര ആയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ ഈസ്റ്റും പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം പ്ലെയിൻ ഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മെല്ലെ സ്ലോ മോഷനിൽ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഇതാ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് നടുഭാഗം ഒന്ന് കുഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം ചെറു ചൂടിൽ നൂറ്റമ്പത് എം എൽ പാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ പാലും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിലൂടെ ചേർത്ത് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ ഇതുപോലെ നല്ല പിസായുടെ ഒക്കെ ദോ പോലെ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് വെക്കണം അതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അല്പം ഓയിലൂടെ ഒലിവ് ഓയിലൂടെ തടവിയിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഡബിൾ സൈസിലായിട്ട് വരും അപ്പം രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ സുലൈ ഇതാ നമ്മുടെ ബ്രെഡിനുള്ള ദോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഫെർമെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ദോ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്യൂബ് ബട്ടർ എടുക്കാം ബട്ടർ നമുക്കൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫൈനായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്ത് ഒരല്ലി വെളുത്തുള്ളിയോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് അങ്ങോട്ട് തയ്യാറായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് പുരട്ടി കൊടുക്കാനാണ് അതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ രണ്ട് തണ്ട് പാഴ്സലിയും ഒരു തണ്ട് റോസ്മേരിയും രണ്ട് തണ്ട് തൈമും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അന്യ ഒരു സ്മെല്ലും അന്യ ഒരു ഫ്ലേവറും ആയിരിക്കും ആ കൂട്ടത്തിൽ അല്പം എരി വേണ്ടവർക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ പറയണോ കളി ഇതാ നമ്മൾ ടർക്കിഷ് ബ്രെഡ് തയ്യാറാക്കാൻ പോവാണ് ഈ ദോ നമുക്കൊന്ന് ആറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഫ്ലവറെ നമുക്ക് ആറെണ്ണം കിട്ടും നമുക്കൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ നമുക്ക് ആറ് പീസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് കയ്യിലിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഉരുട്ടി നല്ല ബോൾ ഷേപ്പിൽ എടുക്കണം ഇതാ നമ്മുടെ ദോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അല്പം പൊടി വിതറി നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയിലേക്ക് വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ പരത്തിയാൽ മതി പക്ഷേ കനം ഇതിൻ്റെ ഈ സൈസിൽ വേണം ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ ടർക്കിഷ് ബ്രെഡ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഫ്ലെയിം വളരെ കുറച്ചേ വെക്കാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഏകദേശം നാല് തൊട്ട് ആറ് മിനിറ്റിനകത്ത് സംഭവം റെഡി ആയി കിട്ടും ഇതാ മെല്ലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് ഓവനോ ഒന്നും വേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ലൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ഉണ്ട് സംഭവം റെഡിയാണ് ഇതാ നമ്മൾ പരത്തി പാനാത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉടനെ തിരിക്കാൻ പോകല്ലെ മെല്ലെ അതിങ്ങനെ കൊമ്പിളിച്ചു വരും എല്ലാ സ്ഥലവും നല്ല ബോൾ പോലെ പൊങ്ങി വരും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ തിരിച്ചിടാവുള്ളൂ ഇതുപോലെ വരണം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സാധനം തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ഇടണം അതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മുടെ ഗാർലിക്കും ബട്ടറും ഹെർബ്സും എല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ട് പുരട്ടി ബ്രഷ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ സൈഡിലൊന്ന് പുരട്ടി സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് റെഡി നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹെർബ്സ് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ ഗാർലിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ മണം അടിപൊളിയാണ് അതങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുകളിലേക്ക് അപ്പം നമ്മുടെ ടർക്കിഷ് ബ്രെഡ് നല്ല അടിപൊളി ഗ്ലേസിങ് കിട്ടും ഇതാ സംഭവം റെഡി ആണ് ഇതാ നമ്മുടെ എല്ലാ ടർക്കിഷ് പ്ലേറ്റും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം പ്ലേറ്റിലോട്ട് അട്ടി അടിക്കാൻ കൊണ്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് ക്ലോസ് അപ്പിൽ പടം എടുക്കണം ഈ ചൂട് ടർക്കിഷ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ലാമ്പ് കബാബ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സംഭവം മിന്നിച്ചേനെ
അത് നമ്മുടെ ദേശീയ ഭക്ഷണമാണല്ലോ ഇതുപോലൊക്കെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം ശരിക്കും നല്ല ഫ്ലേവറാണ് ഹേബ്സിൻ്റെയും ആ ചില്ലി ഫ്ലേക്സിൻ്റെയൊക്കെ ചെറിയൊരു സ്ലൈറ്റ് ഒരു എരിവ് കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്കാണല്ലോ സംഭവം വേറെ ലെവലായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഷൂട്ടിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കട അടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടും വന്നു ഷിജു മച്ചാൻ ഷിജു മച്ചാൻ ജോലിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന വരവാ കണ്ടു നല്ല ടൈമിങ്ങാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നല്ല വൈറ്റ് ഫാക്കിയുള്ള മനുഷ്യനാണ് കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല സുന്ദരനായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു ഓക്കെ എന്താ എൻ്റെ ആ ഗ്ലാമർ എൻ്റെ ആ അതെ 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 വളരെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ക്ലേസിൻ്റെ സ്കോട്ടാ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചില ഗ്രേവി എടുക്കാം അതെ 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 ഞാൻ ഒരെണ്ണം കഴിച്ചതാണ് കേട്ടോ ആണോ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഇടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹെർബ്സും നല്ല ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഹെർബ്സിൻ്റെയും ചില്ലി ഫ്ലേക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്ലേവർ അടിപൊളിയായിരുന്നു താങ്ക് യു എന്താ കഴിച്ചിട്ട് പറയാം കഴിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഹേർബ്സിൻ്റെയും ചില്ലി ഫ്ലേക്സിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് കേട്ടോ ബ്രെഡ് വെള്ളത്തില്ലേ ഇപ്പം നല്ല ബ്രെഡ് നമ്മുടെ അറബിക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് വെൽ ഡൺ മൈ ബ്രോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ക്ലോസ് അപ്പോൾ ഒന്ന് പിടിച്ചേരി കേട്ടോ ആ ബ്രെഡിൻ്റെ അകഫാവൊക്കെ ഇത് കയറി കാണിച്ചു വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ലെയറായിട്ട് കിടക്കുന്നത് കേട്ട മുഴുവൻ പൊങ്ങി വന്നില്ല അത് മുഴുവൻ ഇത് കണ്ടോ ഞാനാദ്യം കട കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ ഷൂട്ടിങ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ടൈമിലായാലും വന്നേ അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു റിവ്യൂ കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാമായിരുന്നു വളരെ നല്ല ഫ്ലേവർ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറ്റും ഓരോ അരിയിലും അത് കഴിക്കേണ്ടവൻ്റെ പേരെഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആയി പോയി നിങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ നാൻ ബ്രെഡിലും എൻ്റെ പേരെഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കഴിക്കുന്നവനെ കാണാൻ പറ്റും അതെയോ ഫുഡിനോട് ഭയങ്കര ഒരു ഇതൊരു പ്രത്യേകതരം അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരാളാണ് നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ലതാണെന്ന് പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ മോശമാണെന്ന് തന്നെ പറയും അല്ലേ ശരിയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം മച്ചാൻ അത് ഓക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഷിജു ബ്രോ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുള്ളി അവിടെ നിന്ന് മണിയായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കട അയക്കാൻ സമയമായി അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണം കിടിലൻ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കൂട്ടുകാരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അതെ അതെ അപ്പം അടുത്ത ദിവസം കിടിലൻ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരും ബൈ ബൈ